这道理，留下彼此认定，在目光里留下你的剪影，想变成你眼睛为你收集我们的风景。想在你的手心，感情线里重叠彼此的印记。Never forget， 轻轻的吻着怕白潮汐。Never forget， 叶子真绿。交换着呼吸，让世界暂停。你不追剧？多少距离拥抱化成你？漫长黑暗，你是。不想看到你变成现在这个样子，你可不可以再做回以前那个温暖的设计师，不要浪费你的才华？所以呢，我说过多少遍，关你什么事？啊？你的梦想，你的梦想就是我的噩梦。我陆星辰什么样的美女没见过？我会需要去潜规则一个平庸的下属吗？潜规则女下属，温习的绯闻都是我作为设计师计划的一部分。接下来我会在夜盲三十周年的庆典上。发表我的全新作品，谢谢大家。我告诉你，像你这么平庸的人，我是不跟你把话讲清楚一点，你以后一定会惨的。这种人我见多了，从我打算要付出之后，我就不想再跟你联络。你听到了没有？让开。
在乎，一步一狠，辜负了当初。两人份幸福，变成了现在我手心里流失的温度。却不肯认输，拖着回忆报复，铭心刻骨。想你有多残酷，耗尽我的全部。其实我比谁都清楚，明明爱已深处，我还不肯认输，是我太过顽固。这坚持是什？给我躺着好好休息啊！我好不容易才当上设计师，我不能放弃。干嘛去啊？我要去，我要去把衣服做完。哎，你都这样子了，还做什么衣服？你快给我休息！哎。哎小优，你还撑得住吗？哎呀，哎呀，快给我，快快快！你可别，你别给我坐了啊！你去，赶紧休息去。来来，快！刘星辰，这都什么时候了啊，还在喊陆星辰？他都把你看成这样了，怎么不见你梦中喊喊我呢？睡吧啊！他怎么样？他怎么样跟你没关系，我能照顾好他，你把衣服做好就行了。<咳>
心长，刘心长，我想要，我真想，我真想掐死你，这个没有良心。我还没良心呢，我大半夜的跑来这边，不睡觉给你做衣服，谁没良心啊？你这个小恶魔，我才想掐死你。算陆星辰还有点良心。哎，小妖，怎么还那么烧啊？嗯，衣服已经做这么多了。嗯，这是我做的。我看你发烧发失忆了吧？你昨晚夜里跑出来做的
明天就交作品了，又上一层楼。这下你的同事该对你心服口服了吧？咦，叶<笑>麻还没有选定呢，我这还没有站稳脚跟。其实都是那吴梦带头闹的，现在他自食其果。但他还是挺有实力的。哼，你看你，你还帮他说话，你现在都是靠着自己实力上去的呀。我就事论事嘛，只是他的心思都没有往正处使而已。嗯，是啊，现在社会上这样的人真的很多。我最近也是啊，各种乱七八糟的事情，我自己过得糟糕也就算了，还连累到你们。不要这么说，又不是你的错。谢谢你啊，小优这么理解我。谢什么？哎呀，别想那么多了，今朝有酒今朝醉，来干杯！嗯，干杯！哎，干杯！忘掉烦恼。今儿这边挺好，请这里签到。好，好，谢谢。我们现在呢，在比赛现场，大家可以看到选手们呢正在紧张的准备当中。先放我这边，这边走。这边往里放啊。这边请。这边，哎，金岩来了，金岩来了。江小姐毕业于英国中央圣马丁学院，毕业后在国外发展。这次比赛有什么预期呢？我尽力。您这次创意更是有一些深度合作的。我自己。是什么契机让您回国参与这次比赛？我回国呢，只是为了一个人。我想和他站在一起，一决高下。哎，陆先生，您最近店里颇有信心了。此前的绯闻对您是否有影响？您能否再次回应一下？陆先我们这次都是为了夜盲的礼服而来，所以我对绯闻没什么好回应的。我的礼服就是最好的回应，谢谢。那这次的设计灵感能透露一下吗？谢谢各位记者朋友的采访，先到这里好吗？我们先去工作了。进城，我们进去吧。哎，刘先生，稍等，稍等，稍等，稍等。没受伤吗？没事吧？没事，我没事，我没事。我看一下里边有没有弄坏。事。这么坏呀？哎，让一下，谢谢。
，这个针脚是你。我生病的时候你来过我家，对不对？是你帮我完成衣服的。你说话、啊。为什么帮了我，你又不承认呢？好了，陆星，赶快拿去交作品，希望来得及。静点，这才是女神。你吓死我吧！我告诉你，你又是在看这个，你这有什么好看的？干嘛关了？我正看着呢，你干嘛呀？什么好看的、啊？水中原镜中花的。哎呀妈，这你就不懂了。看，这是偶像，精神力量。什么偶像？一把年纪还偶像？哎，爸，嗯，我给夜盲世界的礼服呢，已经进入决赛了，到时候你就等着拿签名吧。真的？嗯，签名管什么用啊？签名能当饭吃吗？喂，佟小姐你好，我是夜盲庆典的工作人员。嗯，很抱歉的通知您，由于我们快递车起火，所以导致部分礼服受损，还请您到现场来确认一下。起火？现在还不能确定，但是由下面的管理员反映上来的情况呢，是最后一批来的礼服受损比较严重。呃，但大概率是陆星城先生的作品。但还是要等所有参赛者到现场才能确认。不好意思啊。怎么了，闺女？出什么事儿了？我先出去一下。哎，你怎么说走就走了？出什么事了？啊！幺路的车程是五十米，转弯你还有心思看电视干什么？都火烧眉毛了！这女人都有事，你还你还在这看什么呀？出什么事了？电话刚才说什么着火了？你没听见吗？着火？零二三四，编号 B 零五七。这个编号什么意思啊？快快快！我是编号三四五。我知道了。编号零八零八，编号 M 幺八零六的，看一下，让一下，让一下，大家静一下，让一下，静一下，不好意思啊，让一下。发生这样的意外，我们也很遗憾。经过公司开会，我们会给予各位相应额度的赔偿，希望大家谅解。编号 M 零七三六，没事吧？编号零七四。编号 M 三五零七，三五零七是哪一位 ？M 三五零七。呃 ，M 三五零七是您的吗？很抱歉的通知您，您的礼服已经被烧毁了。那你们怎么报完衣服的？真的非常不好意思，我们也不想出现这样的状况。刚才除了我提到的编号以外呢，其他设计师的礼服已经安全送到叶芒老师那边了，请大家放心。错，正好又是我。就这点挫折，你就说我。
这面呢，你自己吃，我是不吃了。我可不想吃完还得去洗肾。我这不是防不胜防吗？嗯，奇怪，你平时不都说你运气不好吗？有的时候想想，陆星辰说的也对，凡事只有用心和不用心的区别，跟运气好坏没什么关系。嗯，不知道刚才谁说不准提陆星辰。那你看看你在用谁的杯子？你，这面是没法吃了，走，去包个面馆吧。嗯。现在 CNG 呢，正在打算扩大时装品牌线，除了现有的成人品牌以外，就是我们打算进军童装市场。哎，等一下，有些样衣要拍摄，你陪我一起去看看吧。导演，导演，我们能不能换身衣服？这衣服太素了，跟这个电饭煲同色。秦导，你好。你好，你好。在忙，不想那些无关紧要的事情打扰你。你看着我，你行不行？行，打陆星辰，你行不行？嗯，我放手了。陆星辰、啊，我说你是不是欺人太甚啊？一个女孩子大晚上跑别人家来砸酒疯，好吗？你这样。这你家吗？要你管吗？啊！你们俩，你们俩，你先回去好了。你过来坐好。你先回去，你给我坐好。你确定？回去。你确定你一个人可以不需要我帮忙吗？回去。童小优。回去，让你回去呢。陆星辰，你这个表里不一、说一套做一套的人，你是不是觉得
觉得我好欺负啊！是不是仗着那些女的一个一个都喜欢你，你就你就这么欺负我？你，我都不知道说啥好。哎呀，明日再说，我送你回去。你闹够了没有啊？没有。童小月，我真的要生气了。你让我说完。我说我真的要是。我有很重要的事情没有说。我真的好喜欢你，我喜欢你，我非常非常喜欢你。我不仅喜欢你，我还很想你。小优，小优。礼服被烧了，你陪我。什么叫你礼服被烧，我陪你？童小佑，陆星辰，你这个冷血动物，你还瞒我差劲。衣服被烧了没有关系，机会没有了也没关系，还有下次，只有我自己知道有没有关系。你看，这是我爸第一次这么支持我做设计。我我很大意，要给他掖房子签名嘛。我现在都不知道该怎么告诉他，我我就怕他失落。而且你这次做的很棒啊，已经很厉害了。我怎么可能骂你差劲？我就是记者在那边一下子不知道该讲什么吧。对不起。好了，不要生气了，好不好？嗯。我先睡觉了啊！等一下，如如，你过来一下。走过来，他因为礼服被
少了的事情，心情不太好。然后明天你跟他说，我会帮他准备好礼服，让他去参加野蟒的庆典。啊，你要走了？不然呢？我腿都麻了。哦，好。嗯醒了、啊，喝点蜂蜜水醒酒吧。嗯，你干嘛躺我床上？这不等你八卦吗？昨天到底什么情况？八卦？谁的八卦？陆星辰的八卦？嗯，昨天你喝多了，陆星辰亲自送你回来的。你俩到底发生啥了？昨天，昨天我先是到那骂了他。好像还打了他，啊、嗯？不会啊，昨天陆星辰送你回来，脸上带着一种诡异的微笑。诡异？有多诡异啊？哎，也不能说诡异吧，就是那种窃喜。窃？等会儿，我捋一下。昨天我先骂了他，骂了他，然后我揍了他，揍了他，他送我回家，回家了，他还窃喜微笑。不对，不对。他一定在想着怎么报复我呢。嗯，他就答应送你礼服了，让你参加夜盲盛典。礼服，糖衣炮弹。那礼服呢？礼服吧，我瞅着挺好看的，我就先帮你试试。可以吧？我先去上班了。嗯嗯。哎，礼服你不要了，盛典也不去了。那我可要了。程总，程总，您真让人羡慕，事业有成，家庭美满，能和大家分享一下您平衡事业和家庭的秘诀吗？这当然是因为有我先生做我最坚强的后盾，才会成就今天的我，也包括陆延之，因为他的父亲才让他成为最优秀的设计师。今天怎么没见到小陆总呢？他还在处理一些工作，一会儿就过来。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。陆教授，你好。陆教授，陆教授，好，你好，陆教授。这边请。陆教授，夜盲小姐特意给您和程总保留了嘉宾席。二位请这边合个影。陆教授，哎，安迪，很久没见了啊。是啊，是啊。怎么样？还好吧？还好，还好。程总，可以跟您合个影吗？当然可以。来，大家一起来。噔噔噔噔，给你看个东西，怎么样？拼图？这是什么图案、啊？暂时先保密，等完全拼好了，你自然就知道了。这块儿，你留好，等我们最终拼完的时候，你再把这块儿放上去。最后的喜悦留给我是吧？嗯，谢谢陆总。开始吧。
方设计师，请开这边。他就是江岩啊！你看啊，现在温西和江岩已经撞视频了。哼，不得不说啊，还是温西好看。我还以为著名设计温西当场脱耳环啊，真霸气！你到底要不要吃面？有事儿先不吃。哎哎，你包。哦，我的包。团队表演带妆到达，对词、站位、对脚本，主持人牧羊，艺人叶芒，嘉宾江岩、陆星辰，还有童小优、温西。流程我都很熟了，放心吧，啊啊。我敬你。先生，请。可以给我杯水吗？好，好的，您稍等。陆先生您好，我想跟您核对一下我们整个晚会的一个流程。首先，晚会刚开始，我们会进入一个倒计时阶段。您看，接下来是。十二点钟的方向。啊 ，D N D 御用设计师 Michael 刚从国外回来，国内还没有御用的合作团队。Hey Michael, how have you been？ 陆设计师。哎，陆设计师。今天你的作品入选了，不知道你下半年有什么计划没有？我期待与陆先生合作。谢谢谢谢，陆先生可以合个影吗？我比较害怕拍照，不好意思。好，好，好，抱歉抱歉，不好意思打扰了，谢谢。这个陆星城现在可是越来越张扬了。程总，您放心，有我呢。女士们、先生们，大家晚上好！欢迎大家来到夜盲从艺三十年庆典晚宴的现场，我是你们的老朋友牧羊。那么在今晚呢，我们将一同回顾夜盲老师过去三十年的美丽时刻，同时在今天，我们也会一同展望夜盲老师未来三十年到底会是什么样子。在今天，在夜盲老师登场之前，我们还有一个悬念没有揭晓。那就是叶芒老师公开社会招聘全国优秀设计师，这个招聘引起了娱乐圈和时尚圈的共同关注。在今晚，到底是哪一位会受到叶芒老师的青睐，成为今天的赢家呢？让我们一起共同期待。让我们用最热烈的掌声，有请今晚的主人公叶芒登场
恭喜你，我输的心服口服一晃眼就三十年了，我一直很感谢大家对我的爱护。今天我邀请大家来到现场，我是想把我的所有荣耀跟你们一起分享，因为没有你们的支持，我就没有继续走下去的力量，所以这份荣誉也是属于大家的。今天我也非常感谢设计出这件别出心裁的礼服的陆星辰先生。我想邀请陆先生上台，接受我小小的心意。不好意思，小姐，我也要进来呢。对不起，小姐，我们有规定，必须正规出席。不好意思，我这来不及回去换，你让我先进去行吗？我是工作人员。不行，我，哎，大哥，小优，小优，过来救我一下。你认识吗？这位啊，是我们设计师的助理，麻烦你通融一下。对啊，我保证他只在后台出现。啊，麻烦了，我求你了，麻烦了啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！好，谢谢，请，谢谢，谢谢。谢谢陆先生为我设计这件别出心裁的礼服，希望未来陆先生能成为设计界最闪耀的新星。先生，对抄袭怎么看啊？林女士，今天是夜盲女士的庆典，如果是关于设计方面的问题，您可以和陆先生私下进行讨论。请陆先生回答。我从来不抄袭，所以我不懂林祖斌你的意思。请大家看大屏幕。据我所知，这是程佩玉女士的先生陆任陆教授二十四年前设计的作品。当时，他人还在意大利，没有回国。所以，关于这件礼服的资料是少之又少，这是不是能证明陆先生是抄袭呢？你看，陆教授曾经透露过，这件礼服的独特设计意念是来自他儿子之手。当时，孩子特别喜欢错觉图形大师埃舍尔的作品。所以，运用了《咒语夜》中的飞鸟图形与其转换，变化成了现在这种独特的凹凸感。而你未经授权擅自使用，大家评评理，这是不是我们圈内的一大丑闻呢？我就说陆星辰怎么可能会设计？原来是抄陆延之的。陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么看？陆教授，你怎么
车了，对吧？副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副教授，副家里还有冰块吗？哎呦呦呦呦呦！你们先坐啊。取一点，给他敷一下。啊，慢一点。来，我看一下。陆总，你别管我了，自己的事情还没有处理好呢。不差这点时间呢，听话。不放子药。干嘛？主编，我给你打了十几个电话，你怎么不接呀、啊？怎么了？昨天晚上爆料出来的事情啊，已经上热搜了。您作为夜盲礼服的新锐设计师，您现在的名气已经覆盖全网了。啊，社长啊，约您见一面。知道了。陆总，恭喜啊！陆总，您什么时间方便？我请您吃饭。陆老爹，你设计的礼服太惊艳了啊！陆总，我们的合作意向你考虑的怎么样？叫好点了吗？还痛不痛？宋茹茹是在照顾你吗？我去拿药给你吧。声音啊！喏，要
交给你，自己查好记得。兴城吧，以前苦哈哈的，整天赖在我们家不走，现在重回巅峰了，立刻就没了消息，真不地道。你看你受这么严重的伤，他也不知道。别说了，也别去找他。其实发生这么大的事儿吧，估计陆星城也是分身乏术，一时不知道怎么办才好了。想想以前他也没少帮咱们忙，不如再给他点时间。你最了解了吗？刀子嘴豆腐心，做的多说的少。我了解他什么呀？他以前好多故事我都不知道呢，都没有某个人了解他。哦，我明白了，你这是吃醋了呀？我吃什么醋啊？走，继续歇着。喂，哎啊，哎呀，喂。我还有点担心，程佩玉会不会因为这个事情妒恨你啊？这样有没有好一点？喂？哦，好，我知道，待会见。好了，今天就先这样，好吗？嗯。
早点休息哦，走喽。这是你以前最爱吃的蛋糕，还有咖啡。你那天为什么这样做？因为我希望看着你能重回巅峰。在你心里面，什么叫做巅峰？那天也是情况特殊，不得已而已。那也是唯一的办法，不要怪我了，好吗？我真的有点后悔，我当初为什么要跟你说那么多。所以，你现在是在怪我了？我想，如果没有当初的陪伴和倾诉，也不一定会有今天的陆星城吧。我曾经为你做的每一件事情，都只是想告诉你，你在我心目中到底有多么多么多么的重要，多么多么的特别。我记得那个时候，陆教授去我们学校做交流，所有人都去拜访他，去请教，但是你死活拉着不让我去，我当时就觉得很奇怪。可是我还是背着你偷偷去了。你知道我见到他的时候，他跟我说的第一句话就是：“你是不是有一个同学叫陆星辰？”我说：“可不可以不要再跟我提到这个人啊？”还有江言，我拜托你好不好？可不可以不要一直讲过去、过去、过去？可是我就是很想提过去，我不想。你知道吗？从那个时候开始，我就在心里下定了决心。无论你在哪里，无论你是什么境况，我都想跟随你，陪伴你，照顾你。星辰，我一直想问你一句话：如果没有当初那个意外，我们是不是已经在一起了？能不能够在一起，跟那个意外一点关系都没有，相爷。就算我不说。也一定会有人说的。六人已经亲口承认你们的父子关系了。我不想再听到这件事。